আজকের এই ভিডিওতে আমরা কম্পিউটারে কিভাবে স্ক্রিনশট নিতে হয় সেটি নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন কোনো কিছু জানার যদি থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য দুই রকমের পদ্ধতি আছে এবং দুই রকম পদ্ধতির কোনটির কি কি সুবিধা আছে এবং অসুবিধা আছে সেটি নিয়েও আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে আমরা প্রথম পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করব এবং পরের ভিডিওতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করব দেখুন এখান থেকে যদি এই পুরো পেস্টি আমি স্ক্রিনশট নিতে চাই বা এখান থেকে এই পেস্টি যদি পুরো পেস্টি যদি আমি স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে আমাকে কিবোর্ড থেকে এই পি আর টি এস সি এই যে বাটনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমাকে প্রেস করতে হবে এই বাটনটি আমরা কিবোর্ডের ডান দিকে এবং ওপরের দিকে দেখতে পাবো এটি কেবলমাত্র উইন্ডোজ সেভেনের জন্য আর যদি আমরা উইন্ডোজ এইট বা উইন্ডোজ টেনের জন্য যদি স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে এই যে উইন্ডোজ বাটন প্লাস এই যে দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডের ডান দিকে একদম ওপরে এই যে পিআরটি এসি বা ল্যাপটপেও আমরা ঠিক রাইট সাইড বা ডান দিকে আমরা দেখতে পাবো পিআর এনটি বা এসিআর এইরকম কিছু লেখা থাকবে এই বাটনটি আমাদের একসঙ্গে প্রেস করতে হবে উইন্ডোজ সেভেনের জন্য কেবলমাত্র এই বাটনটি এবং উইন্ডোজ এইট বা উইন্ডোজ টেনের জন্য এই দুটো একসঙ্গে প্রেস করতে হবে করলেই আমরা পুরো একটি পেজের স্ক্রিনশট নিতে পারবো যদি আমি এই পেজটি পুরো স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে কিবোর্ড থেকে আমাকে পিআর এনটি এসিআর আমি যেহেতু ল্যাপটপ ইউজ করছি আমার ল্যাপটপ পিআর এনটি এসিআর আছে এই বাটনটি প্রেস করলাম প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি এই পেজটি কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই পদ্ধতিতে আপনি যদি স্ক্রিনশট নিতে চান তাহলে আপনাকে স্ক্রিনশটটি সেভ করার জন্য বা দেখার জন্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের প্রয়োজন পড়বে তো এখান থেকে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পেন্ট এবং ফটোশপ এই তিনটে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার ওপেন করে রেখেছি তো তিনটেতেই দেখব কিভাবে এই স্ক্রিনশটটি দেখা যায় এবং সেভ করা যায় যদি আমি পেন্টে আসি পেন্টে আসার পর আমার তো স্ক্রিনশট আগে থেকে নেয়াই হয়ে গেছে এবারে এই যে পেস্ট অপশানটি দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন এখানে ফুল পেজের আমরা স্ক্রিনশটটি দেখতে পাচ্ছি পুরো ফুল পেজের এবারে এটা যদি আমরা সেভ করতে চাই তাহলে এখান থেকে এই যে সেভ অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে যাওয়ার পর আমার হয়তো আগে থেকে ইমেজটি সেভ করা ছিল তো এখান থেকে এখান থেকে আমি সেভ অ্যাজ করব এখান থেকে এখানেই আমি সেভ করতে পারি দেখুন যদি আমি ফটোশপে যদি এটি ওপেন করতে চাই এখানে তাহলে আমাকে জাস্ট পেস্ট করতে হবে পেস্ট করলেই দেখুন চলে এসছে যদি আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও এ করতে চাই তাহলে এখানে যে পেস্ট অপশানটি দেখতে পাচ্ছি এটাতে ক্লিক করতে হবে দেখুন চলে আসছে এইভাবে আমরা যে কোনো ফুল পেজের একদম স্ক্রিনশট নিতে পারি এবং এর আরও একটি সুবিধা আছে যেটা হলো ইনস্ট্যান্টলি কোনো কিছুর যদি আপনি স্ক্রিনশট নিতে চান তাহলে আপনাকে এই পদ্ধতিটি অ্যাপ্লাই করতে হবে কীরকম অনেকেই আমরা অনেক সময় অনলাইন ট্রানজ্যাকশান করি সেই সময় আমাদের ব্যাংকের লাস্ট ট্রানজ্যাকশান পেজটি দশ সেকেন্ডের জন্য থাকে সেই সময় যদি আমরা ওই পেজটি স্ক্রিনশট নিতে চাই বা এখান থেকে যদি আমি অনলাইনে কোনো ভিডিও প্লে করছি বা কোনো কিছু ভিডিও যদি প্লে করে থাকি তাহলে এখান থেকে যদি আমি ভিডিওটি চলতে চলতেই যদি আমি স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে এই পদ্ধতিটি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে এখান থেকে যদি আমি স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে এই কিবোর্ড থেকে পিআর এন টি এস সিআর এই কিটি প্রেস করতে হবে দেখুন প্রেস করেছি প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে যদি আমরা দেখতে পাই আবার এখানে যদি আবার পেস্ট করি আমরা দেখুন চলে এসছে বা এখানেও যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখুন চলে এসছে যদি এখানেও দেখি তাহলে এখানেও দেখুন চলে এসছে তাহলে আমি ইনস্ট্যান্টলি বা রানিং কোনো যদি কোনো কিছু চলতে থাকে তার যদি আমরা স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলেও কিন্তু এই পদ্ধতিটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এর অনেকগুলো অসুবিধেও আছে যেমন দেখুন এটি ওপেন করতে গেলে যে কোনো আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের প্রয়োজন পড়বে এবং এর সাহায্যে আমরা পুরো ফুল পেজের স্ক্রিনশট নিতে পারি কিন্তু যদি আমরা পার্টিকুলার এই এরিয়াটার ধরুন আমি স্ক্রিনশট নিতে চাই জাস্ট এই এরিয়াটার স্ক্রিনশট নিতে চাই বা আমি ডেস্কটপ থেকে জাস্ট এই এরিয়াটার স্ক্রিনশট নিতে চাই তাহলে কিন্তু এই পদ্ধতির দ্বারা আমরা পারবো না তো সেটার জন্য আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অ্যাপ্লাই করব তো পরের ভিডিওতে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করব আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন